মন ভালো খারাপ দুটোর একটা ব্যালেন্স নেই হল থেকে লোকে বেরোবে এবং একটা রে অফ হোপও থাকবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে খুব একটা দেরি হয়ে যায়নি কাল থেকে আমি নিজেকে চেঞ্জ করতে পারি তোমাদের শহরটা কীরকম যেন কেউ কারোর খোঁজ রাখে না এই বাড়িটা তো শুধু ঈট কাঠ পাথরের বাড়ি নয় মা সব গণ সম্পর্ক বলতে যেটা আমরা এখানে বলতে চেয়েছি যে আনইউজুয়াল রিলেশনশিপ মানে যেটা হওয়ার কথা যার সাথে যেটা হওয়ার কথা সেটা না হয় অন্য লোকের সাথে সেটা হচ্ছে হুম সেটা জেনারেলি ইকুয়েশনের মধ্যে পড়ে না ইকুয়েশনের বাইরে গিয়ে সেটা হচ্ছে যেটা আমার পাওয়ার কথা ছিল ধরো তোমার থেকে সেটা আমি তোমার থেকে না পেয়ে আমি আরেকজনের থেকে পাচ্ছি যার থেকে আমার পাওয়ার কথা ছিল না প্রথম থেকেই মায়ের সম্পত্তি দখল করার মতলব করেছিল কারণ এখানে বেশি কথা বলার জন্য ছবিটা করিনি আর কি প্রমাণ করার ছিল কি এরকম ধরনের ছবি যদি আমার কাছেও আসে আমিও চেষ্টা করতে পারি নতুন কিছু করার জন্য আসতে না আসতে তোমার মন থেকে আমাকে ভুলে দিল আমাকে চাঁদু যেহেতু রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টারগুলো তো রিয়েল লাইফ ইন্সপিরেশন ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে অনেক কিছু শেখা যায় যেটা আমি একটু আগে বললাম এটা সত্যি মানে বাবার জন্মদিন আমরা সবসময় লাচাই খানা মালো ইয়ে মালো চালো বাড়িতে করিনি কিন্তু উনি বাড়িতে করতে চান না হোটেলে করতে চান উনি বিরিয়ানি খেতে চান কি না তুমি যে খাওয়া টাও কেকটা কি ফেলে তাদেরও তো পছন্দ হতে পারে আমি আমার জন্মদিন আমি বলে দিই আমি কি কেক খেতে পছন্দ করি এই চরিত্রটা না ওরকমই একটা ছবি যেখানে এই এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলোকে ডিল করে আর কি মানে যেটা আমাদের এমনি জীবনে হয়তো আমরা বুঝতে পারি না বাট এইগুলো যদি আমরা একটু টেক কেয়ার করি বা এইগুলো যদি তো আমার মনে হয় এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো অনেক কিছু শেখার আছে আমি কি করে ছোটকে বাড়ি ছাড়া করি বলতো আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি দেখো দর্শকের উচিতটা তো আমি বলে দিতে পারি না কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি যে দর্শক আমিও যদি একজন দর্শক হই আমার জীবনেও এই গল্পটা আছে তোমার জীবনেও এই গল্প আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে দেখা বা জানায় এই গল্পটা খুব রিলেটেবল আমার বাড়িতে আমার মা আছেন আমার বাবা আছেন অন্যের বাড়িতে তার বাবা মা আছেন সকলের জন্যই এটা ভীষণ সময় উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক আমার মনে হয়েছিল এই গল্পটা বলা উচিত এই গল্পটা দর্শকের কাছে পৌঁছানো উচিত আমার এক মনে হয় জানি পুরো শহরটাই একটা বৃদ্ধা বাস হয়ে যাবে ছোট বেঁচে থাকতো সঙ্গে আমার যেটা ভীষণভাবেই বলি সেটা হলো যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক একটা কন্টেন্ট নিয়ে ছবিটা তৈরি করা হয়েছে আর আমি যখন স্ক্রিপ্টটা পড়েছিলাম আমার মানে প্রায় চোখে জল চলে এসেছিল মানে অনেক রকম অনুভূতি হয়েছিল কিছু কিছু মুহূর্তে কেঁদে ফেলেছিলাম কিছু কিছু মুহূর্তে হাসছিলাম আর ফুলির চরিত্রটা যেভাবে লীনাদি লিখেছে মানে এটা অসাধারণ একটা চরিত্র মানে আমার ঝুলিতে যে চরিত্রটা এসে পড়েছে তার জন্য মানে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো ওই পরিচালক পরিচালকের কাছে এত সুন্দর একটা চরিত্র এত হাসি খুশি একটা চরিত্র একটা প্রাণবন্ত একটা মেয়ে জীবনে অনেক কষ্ট আছে হয়তো কিন্তু সেই কষ্টটা সামনে আনতে দেয় না আর ঝগড়ুটে মানে যে খুনসুটি করতে ভালোবাসে অভিমান আছে বন্ধুত্ব প্রেম ভালোবাসা তো চাঁদু আর ফুলির এই ইকুয়েশনটা আমার মনে হয়েছে যে রিসেন্টলি কোনো ছবিতে সেভাবে এক্সপ্লোর করা হয়নি আর আমারও সেভাবে মানে আমার ক্যারিয়ারে এতগুলো বিভিন্ন ধরনের চরিত্র কিন্তু ফুলির মতো আমি চরিত্র কোনো দিন পাইনি তাই কোনো দিন করাও হয়নি আর খুব ভালো লেগেছে আমার এটা প্রথমবার ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড অলসো যখন শুনলাম যে দেব চাঁদু চরিত্রটা করবে তো অনেক দিন ধরে ওর সঙ্গে একটা ভালো কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল আর আমি ভেরি হ্যাপি যে আমরা দুজনে একসঙ্গে এই ছবিটাতে একসাথে কাজ করলাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাজ আ পেয়ার সো এটা মানুষের মনে ডেফিনেটলি চাঁদু আর ফুলি কোথাও একটা থেকে যাবে স্ক্রিপ্টটা পড়ে যেটুকু মনে হয়েছিল আর কাজটা অসাধারণ হয়েছে মানে শীর্ষদা ক্যামেরা করেছে আর মাটির ফুল টিম ছিল মানে আমার আমি লীনাদি সৈয়ালদের সঙ্গে মাটি করেছিলাম সো এন্টায়ার টিম ছিল তো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অলসো টু কাম মানে গেট ব্যাক মাই দ্যাট টিম আর মানে ভীষণ আনন্দ হয়েছে কাজটা করে সৌমিত্র জেঠু লিলি চক্রবর্তী লিলিদির সঙ্গে এটা বড় পর্দা আমার প্রথম কাজ সৌমিত্র জেঠুর সাথে দ্বিতীয় কাজ 
আর সৌমিত্র দুর্গের সঙ্গে মানে কি বলবো যখনই কিছু একটা ডেলিভারি দেন যখনই একটা ডায়লগ বলেন আমি হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে যে শুনতাম মডিউলেশনটা মানে দে আর ফ্যান্টাস্টিক বোথ লিলিদি অ্যান্ড সৌমিত্র যেটু দে আর লাইক লেজেন্ডস আমাদের মানে ইন্ডিয়ান সিনেমায় সো ওনাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে পেরেছি এটা আমার ভাগ্য আমার সৌভাগ্য দেবের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এটাও আমার সৌভাগ্য আর বেঙ্গল টকিজের এটা প্রথম ছবি তো আপনাদের সকলের সাপোর্ট সকলের ভালোবাসা সকলের আশীর্বাদ যেন প্লিজ আমাদের সঙ্গে থাকে আর ট্রেলারটা আজকে জাস্ট লঞ্চ হলো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা প্লিজ আপনারা যদি জানান আমাদের আমার খুব ভালো আমার সঙ্গে তো সম্পর্ক খালি টাকার আমি যে ধরনের ছবিতে বিশ্বাস করি যে ধরনের ছবি করি যে ধরনের ছবি এতদিন ধরে সফল হয়েছে আমি সেই ঘটনাতেই আবার একটা ছবি আনতে চলেছি সাঁজবাতি বড়দিনের ছুটিতে দর্শকরা দেখতে পারবে ছবিতে প্রথম মানে আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদিন ধরে সিনেমা করছি যে বাংলা সিনেমার দুই সুপারস্টার প্রথম একসাথে সৌমিত্রবাবু এবং দেব এর আগে বাংলা সিনেমা এতদিন ধরে দেখেছে কিন্তু দুজনকে একসাথে কোনোভাবে পর্দায় দেখেনি মানে আমি সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে গেলাম যে দুজনকে প্রথম পর্দায় নিয়ে এলাম শহরটা কীরকম জানো কেউ কারো খোঁজ রাখে জীবনে বাকি কটা দিন আমি শান্তিতে থাকতে চাই দেব এবং পাওলি এই দুজন ছাড়া এই ছবিটা হতে পারত না কোনোভাবে আমরা স্ক্রিপ্ট করার পরে তখনই ঠিক করি যে এরা দুজনই এটা করতে পারে এবং ছবিটা করে করার পরে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা কতটা সঠিক ছিলাম বাদ বাকিটা দর্শকের হাতে দর্শকদের ভালো লাগলে আরও ভালো লাগবে আরও ভালো ছবি নিয়ে আসবো আমি কি করে ছোটকে বাড়ি ছাড়া করি বলতো আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি তারপর কি করবে না করবে সে তো ওদের সঙ্গে